السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بل ومقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كماندر പഴയ കാലത്ത് വാഴക്കാട്ട് അത് അത് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആരും ബേജാറാകണ്ട സാധാരണ മണിക്കൂർ സമയം മാത്രം ഒരു ചെറിയ നിങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ ദീനീ സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചലനങ്ങളും അടക്കങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കാണണം എന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആരാണോ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നിന്റെ ശരീരവും നീ ബന്ധാക്കി വെക്കണം അത് പ്രഭാതത്തിലായാലും പ്രദോഷത്തിലായാലും എപ്പോഴായിരുന്നാലും ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ ബന്ധാക്കി വെക്കണം ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബരം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ സദസ്സുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നീ മാറിക്കളയരുത് 
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا നമ്മെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദിക്കുറിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സ് തിരിച്ചു കളഞ്ഞ ചിലരും അവരെ നീ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും പോകരുത് അവൻ തടിയിച്ചയെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവന്റെ കാര്യം അവൻ അതിരുവിട്ട് കടന്നവനാണ് സൂറത്തുൽ കഫിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓതുന്ന ഒരു ആയത്തിന്റെ ചുരുക്ക സാരമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ദ്വായുടെ സദസ് ദിക്രിന്റെ സദസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പരമാവധി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ദിക്രിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദിക്രി എന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ ഇമാം നബവി റതി അള്ളാഹുവിന് കിതാബുൽ അതുകളുടെ ഗ്രന്ഥം എന്ന പേരിൽ ഒരു കിതാബ് തന്നെ ഇമാം നബവി റതി അള്ളാഹു അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ദിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ദിക്കർ എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാം ദിക്കറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മായുസാബ് അലി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം ദിക്കറാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ മുത്തങ്ങൾ അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസന്റെ ഹരീസുകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ഇമാമികളുടെ കിതാബുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നെഹവും സർഫും ഓതിപ്പടിക്കാറുണ്ട് അതും ദിക്കർ തന്നെയാണ് എൽമ പഠിക്കലും എൽമ പറയലും എൽമ കേൾക്കലും എല്ലാം ദിക്കറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഭൻ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദിക്കറാണ് എന്നാൽ പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന ധാരാളം ദിക്കറുകൾ ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിക്കറാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മകരിബിന്റെയും ഇഷ അതുപോലെ സുബിഹിന്റെയും ശേഷം യുഹീവയുമീത്തു എന്നും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം പുണ്യമുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹരീസിൽ കാണാം ഒരാളിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത ആരും മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലൊരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹൻ ഇല്ല വേറെ ആർക്കും ആരാധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറെ ആരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും കുറാൻ വൈദ്യസിലും പറഞ്ഞില്ല വിളിക്കും പറയാലും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ പറയാം വിളിക്കേണ്ടവരൊക്കെ വിളിക്കാം അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം അവാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ ഇല്ല അത് സൃഷ്ടാവായ അവാഹുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആരാധനയ്ക്കുള്ള അർഹ കാരണം അവനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഇല്ല അവനല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിമിത്തങ്ങളും കാരണങ്ങളും മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവൻ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയ്യായിരത്തോളം മലക്കുകളെ ബദറിൽ പറഞ്ഞേച്ചു നബി സല്ലാഹു ശ്രമതങ്ങളെയും സഹാബികളെയും സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞേച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു താലാദിന് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമൻ നസ്റു ഇല്ലാമിൻ സഹായം മുഴുവനും അള്ളാഹുവെങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് മലക്കുകളോ കാരണമാണ് അമ്പിയാക്കൾ കാരണമാണ് പല സഹായത്തിനും അമ്പിയാക്കൾ കാരണമാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി അനിയായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞു 
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه موسى نبي ودانيا إيقل موسى نبي ود ولتني تردي بول نمر موسى نبي عليه السلام من وحيري تنبي أني ضرب بيصاق الحجر نينغلا ودي غند نينغل كليني أدي كنوم كليني أدي جاس أدار نذل كورلم بيرولا كلو كلو بدي غند أدي جا بدي غند بولا Percaya itu sahaja nak kudu dia lah. Itu majlis itu mungkin ini ulah kudu dia. Ah majlis itu mungkin ini berlalu kudukan. Allah Taala nurut esok ke yang anak kali Allah Musa. Alaihi Salatu Wassalam ini. Fambajasat minhu senata asrata aina. Pandrandu uravidanggalada. Pandrandu thodgalada. आ कल्ली लिन पुट्टी उली कुन्नू तेडी यदु मुसा नेभी योड आण कोड़त्त दु अल्लाहु आण अम्बिया कलोड तगडुन्न दु अल्लाहु इंगल निगट्टा नाण इनि नाल पड़च रब्बिन्न कोड़ दीगल थियालू एट्टूम विल्य बेजार उल्ल समय महान मारा आया अंबिया कड़ा सभी बत्त तेड़ाम बोग मुमिनींगलू अग्नन तोड़ बोल आदम ने भी ले ही सलात व सलाम इन्होंडे इस फ़ैलना नंगल क रक्कमंडे जयने अधु पर यम बोल अधिन सम्मति ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगल पर ने हदीस बुखारी इल कानाम فبينما هم استغاثوا بآدم أبول لبر آدم نبي عليه السلام نود سعيم تردم آدم نبي عليه السلام نود نوح نبي عليه السلام نود إبراهيم نبي عليه السلام نود موسى نبي عليه السلام نود موسى نبي عليه السلام نود أعنى برجل برا يا مهان ما رود كيوم سعيم تردم بوم Awalnya adiam dengan rakaman rejian, awal kar kum madigar amilla. Awalnya segitul lawalid, wal akhirin. Nabi dengan ul kardanam jayade, sorgam torakul. Awalun rakaman de todangade, where over alam rakaman rejiyula. Allah baru mudi nyuri nyawa sana mendarik kelvan niti isfailana janggal kerakaman deja yane nebiye edna ber awas sepadunu ya zaman na ya Rabbi na udah rakaman deja yane ni kerabba diga ram tadni trulla dana adu macamu hadis ilah bunun berat ni trundu ti tu syafaah Safaatinul adhigara menikinal gappattu tundu batshe Adhigara mundengilu adabuga anikku yannadu mahaan maharuda sopavu maanallu Uru palliil imamatu nilkunna uru mutaillim Avanan thanayana uda imamatu nilkunna uru mutaillim Avanan thanayana uda imamatu nilkunna uru mutaillim Oru sammadam jodi kuge endu, ab sishyende adabaan lo. Vivaham nischei chedi nikahe nada tan tanne anangilum, nikahe nada kunda dini mumbu bappe od mumme od oke, anna tadiwa samuru sammadam edukum nadi, adu radabaan lo. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami kadikan yang gurut teraja wa ya Rabbin da mumbil sama dati level di sujud di jayunu irfair sakaya Muhammad Sallu Tawasfar tu safar talu yerti ko jodi jo tera melo rakaban di dosi giri ka melo yen Rabb barium bol Habib ay Nabi dengan labade safaat jay Apa yang zaman yang Rabbu dengannya karunia yang kudukkan dengan bace, 
ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവൻ റബ്ബാണ് റബ്ബിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടാൻ പ്രകടിപ്പിക്കലുണ്ട് കലീമുസലാമിനോട് തേടിയ അനുയായികൾക്ക് മൈജിദത്ത് മുഖേന വെള്ളം കൊടുക്കാൻ റബ്ബ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് സഫായത്ത് തേടുന്നവർക്ക് സഫായത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഓർഡർ നൽകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നമാന കാസിമും ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് കാരണം ഉടമസ്ഥന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഉടമസ്ഥനല്ലാത്തവന് കൊടുക്കാൻ അധികാരമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അധികാരമുള്ള രാജാവായ റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതിന് നിമിത്തമാണ് മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികളെ ആദരിക്കൽ സ്വാഭാവികമാണ് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ആദരിക്കണം നമ്മുടെ ജന്മത്തിനും നമ്മുടെ വളർച്ചക്കും നിമിത്തമാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ആദരിച്ചേ പറ്റൂ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തേ പറ്റൂ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിനിഞ്ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നിഷ്കാത്തോന്ന മുതാലിമയങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ കണ്ട ഒരു ഹരീസ് സഹിയിൽ ബുഹാരിയിലും മറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ഹരീസ് ഓ നബിയെ എനിക്ക് സാഹസിക്കാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആളാരാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യേണ്ട ആളാരാണ് ഉമ്മുക്ക അതിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് വീട്ടിൽ ചൊഞ്ഞു സുമ്മമൻ പിന്നെ ആരാണ് ഉമ്മുക്ക അതിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് സുമ്മമൻ പിന്നെ ആരാണ് ഉമ്മുക്ക അതിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് മൂന്ന് തവണ ഉമ്മക്ക് ഗുണം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെയും ചോദിച്ചപ്പോ അതാ സുമ്മ അബൂക്ക് പിന്നെ നിന്റെ ബാപ്പയാണ് ഉമ്മാക്ക് ഗുണം ചെയ്യാത്തവന് വിജയം കിട്ടൂല ബാപ്പാന ആദരിക്കാത്തവന് രക്ഷ കിട്ടൂല അത് ആദരവാണ് ആരാധനയല്ല അവർ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കി നിൽക്കുന്നു ഉമ്മ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അത് ഉമ്മാന ആദരിച്ചതാണ് ആരാധിച്ചതല്ല ആദരവുകളെല്ലാം ആരാധനകളല്ല ആദരവ് പലതിനെയും ആരാധി ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ പലതിനെയും ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരാധിക്കാൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ദിക്രു നമ്മൾ എത്ര ചൊല്ലിയാലും സലാത്ത് നമ്മൾ എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ഖുർആൻ എത്ര ഓതിയാലും ബാപ്പവുമാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂലകട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ റഹൈമ അംഫുഹു റഹൈമ അംഫുഹു റഹൈമ അംഫുഹു ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നായി പോയി നിന്നായി പോയി നിന്ന ായിപ്പോയി ആരാണത് അവന്റെ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ പ്രായമുള്ളവരായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും പ്രായമുള്ളവരായി എന്നിട്ടോ ഉമ്മലം ചെന്ന ആ ബാപ്പ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല അവൻ വല്ലാതെ പരാജയപ്പെട്ടവനായി പോയി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയവന് പ്രായമുള്ള ബാപ്പയെ കിട്ടി പ്രായമുള്ള ഉമ്മയെ കിട്ടി ആ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവൻ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പണം ചെലവഴിക്കുകയും ഹിതമത്തെടുക്കുകയും ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ബാപ്പ ഉമ്മയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവരുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ അവൻ കൂടെ നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് കാലകാലം സ്വർഗത്തിലെത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് പ്രായമായിട്ട് അവര് മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ നിന്നായി പോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒക്കെ പ്രായമാകുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്താ നോക്കിയാൽ അനുജൻ എന്താ ഹൃദമത്തെടുത്താൽ പെങ്ങന്മാർക്ക് എന്താ വന്ന് നോക്കിയാൽ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണോ എന്ന ചിന്ത പലപ്പോഴും പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഷെയ്ഫാൻ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ തന്നെ സ്വർഗത്ത് കടക്കണോ അവർക്കൊക്കെ കടന്നാൽ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ നേരെയുള്ളൊരു ചിന്തയാണത് ഞാൻ തന്നെ സ്വർഗത്ത് കടക്കണോ അവർക്കൊക്കെ കടന്നാൽ 
ഭാര്യയായി എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോയിക്കൂടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമോ അത് ചിന്തിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദമത്തിന് കണക്ക് നോക്കരുത് മറിച്ച് ബാപ്പ ഉമ്മ മുഖേനയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ പലരുമുണ്ട് സുഹതാക്കൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ഔലിയാക്കൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സ്വാലിഹീയങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സജ്ജനങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് പ്രായമുള്ളവർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സയ്യിദന്മാർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സൽക്കർമ്മികൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആദരവ് നൽ കൊടുക്കേണ്ടവർക്കെല്ലാം ആദരവ് നൽകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളി ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഭവനമാണ് ചുമരിന്റെ മേലെ ആരോ തുപ്പിയ കപം കണ്ടപ്പോൾ അത് എടുത്തു നീക്കാൻ ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരു ശിഷ്യനെയും കാത്തു നിൽക്കാതെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ചരലിന്റെ കഷ്ണമെടുത്ത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ ചുമരിലുള്ള കപം പുരച്ചുരണ്ടിക്കളയുകയല്ലേ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇതാദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഭവനമാണ് അങ്ങനെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ എല്ലാം ആദരിക്കപ്പെടണം അതിന്റെ നാല് ഭാഗം ചുറ്റി കറങ്ങി തവാഫു ചെയ്താതിരിക്കണം അതിലുള്ള സുഖതാകുമ്പോൾ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടും നെറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടും ആദരിക്കണം അങ്ങനെ പല നിലക്കും പലതിനെയും ആദരിക്കണം പർവ്വതമാകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടും നടന്നിട്ടും ഓടിയിട്ടുമൊക്കെ ആദരിക്കണം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട പലതുമുണ്ട് പലരുമുണ്ട് പക്ഷേ ആരാധനക്കൊരുവനേ ഉള്ളൂ അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അശ്രദ്ധുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന തൗഹീദിന്റെ കെലിമത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ദിക്കറിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആരാധനക്കർഹനില്ല വഹ്ദഹു അവൻ ഏകനാണ് ഏത് നിലക്കും അവൻ ഏകനാണ് നമുക്ക് ഏകനാണെന്ന് പറയാൻ അവകാശമില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ വേണം ഞാൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലം വേണം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വായു വേണം ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അവകാശമില്ല ഏകനെന്ന് പറയാൻ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അവനാണ് മറ്റൊരാളിലേക്കും ആശ്രയമില്ലാത്തവനും ഉള്ളതിന് തുടക്കമില്ല ും ഒരിക്കലും അവസാനമില്ലാത്തവനും ആരിലേക്കും ആശ്രയമോ അവശ്യമോ ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവനിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നവനും അവനാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഒരു പോയന്റിലും ഒരു നിലക്കും ഒരു കൂറുകാരനും തുല്യനുമില്ല മക്കയിലെ മുശരിക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാശരീക്കലോ ഇല്ല അവനാണ് അധികാരം അവനാണ് അധികാരം ലൈസലഹു ശരീക്കും ഫിൽ മുൽക്ക് അധികാരത്തിൽ റബ്ബിനോട് ആർക്കും കൂറില്ല പടച്ചറബിനോട് ഒരു വിഷയത്തിലും ആർക്കും കൂറില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം ലഹുൽ മുൽക്ക് ഇവിടെ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം സ്വാധീനങ്ങളുണ്ടോ ഭരണങ്ങളുണ്ടോ ധനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അവനപ്പോൾ നൽകുന്നത് കിട്ടുന്നുവെന്നല്ലാതെ അതാ മറ്റാർക്കും അവൻ കൊടുക്കാത്തതില്ല 
അവന്റെ കൊടുതി പലവിധമാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അതാ വലിയ അധികാരം കൊടുത്തു ചിന്നുകളുമാണ് അവരുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമായി പണിയെടുക്കുകയാണ് പക്ഷികളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാവുകയാണ് പക്ഷിയും മൃഗവുമെല്ലാം മഹാനവറുകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു പലർക്കും പല അധികാരവും കൊടുത്തേക്കാം ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്ത അധികാരം ഇരുമ്പ് കയ്യിൽ വെച്ച് പിടിച്ചിങ്ങനെ വളച്ചാൽ വളയുകയാണ് അതേ അത് നിവർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തീരുകയാണ് നന്നായി ചൂടായ മെഴുകുതിരി പോലെ ഇരുമ്പ് കയ്യിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെ അതാ ഇരുമ്പ് എങ്ങനെയും സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആദാ ദാബൂദിനെ ബലിഹി സലാമിന് അള്ളാഹു തല അധികാരം കൊടുത്തു പലർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അധികാരങ്ങളാണ് സുബ്ഹാനല്ലാ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ കൂട്ടായി ജീവിക്കാനുള്ള പദവി തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥാനം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു റബിയത്തെ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോ എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണത് വെറുതെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചോ എന്ന് അനുയായികളോട് പറയാൻ അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് ആ ചോദി പറഞ്ഞത് സലിയാ റബി ആം വേണ്ടത് ചോദിച്ചോ റബി ആം റബി അറബി അള്ളാഹു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സ്ഥാനം തരാനും അള്ളാഹു നബിതങ്ങൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാൻ ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ കൂട്ടായി ജീവിക്കാനുള്ള പദവി അങ്ങയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നബിയേ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നീ മുശിരിക്കായി പോയി എന്നൊന്നും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പുത്തനാശയം നബിതങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നു അത് എന്നെ വേണോ അത് തന്നെ വേണോ എന്നെ വേണോ എന്നെ വേണോ എന്ന് വിചാരിച്ചെന്നെ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വേണ്ട ചോദിച്ചോളാനാ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കാറുള്ള പദവി തന്നെ വേണം അത് തരാം അത് ഞാൻ തരാം പക്ഷേ നീ എന്നോടൊന്ന് സഹകരിച്ചു തരണം എന്തുകൊണ്ടാ സഹകരിക്കേണ്ടത് ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് എന്നോടൊന്ന് സഹകരിക്കണം തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ എന്നോടൊന്ന് സഹകരിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായി അപ്പോഴാ നിസ്കാരത്തിന് രസം കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണ എന്താണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വയസ്സായിട്ട് നടത്താൻ നടത്തേണ്ടതാണ് ആ ധാരണ തിരുത്തണം വയസ്സായാൽ ചിലപ്പോ കുനിയാൻ കഴിയില്ല നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല സുജൂതിയാൻ കഴിയില്ല വയസ്സാകുന്നത് വരെ ജീവിക്കുമെന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അത്തയ്യാത്ത് വലാലി മുഹമ്മദ് വെച്ച് നിർത്തണം എന്നൊരു ധാരണ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ വജ്ജഹത്തു ഓതി 
ಕೂಡ ನರು ಧಾರಣ ಸುನ್ನತ ಕೈಕುಮ ಸೂರತ್ ಓದಿ ಕೂಡ ನರು ಧಾರಣ ಧಾರಣ ತಿರುತ್ತಡಂ ನಬಿ ಸಲ್ಲಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಲ್ ಫರ್ಲ್ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚುರುಕಿ ನಮಸ್ಕರಿಕೋ ಎಂದು ಪರಜಾಲೋ ಫರ್ಲಿನ್ನ ಬರಮೆ ವಳರ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟ ಸುನ್ನತ್ತುಗ ಎಡತು ನಮಸ್ಕರಿಕಂ ಕಾರಣಂ ಬೇಕಿಲ್ ವನ್ನು ತೊಡರುನ್ನ ಮಹಮೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಕುಳ್ಳವರುണ്ടാಗാം ರೋಗಿಗಳുണ്ടാಗാം പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടാകാം ಅದೇ ಸಮಯತ್ ಸುನ್ನತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಮೋ ഒരു സുന്നത്ത് സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു റക്കയത്തിൽ ചിലപ്പ് ഫാത്തിഹയുടെ ശേഷം നൂറ് ആയത്ത് ഇരുന്നൂറ് ആയത്ത് ചിലപ്പോൾ നൂറ് തസ്ബീഹ് റുക്കൂഴല് നൂറ് തസ്ബീഹ് സുജൂതില് അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങളെ നിസ്കാരം ഈത്തിതാലും ഇടയിലാത്തയ്യാത്തും ഇടയിലെ ഇരുത്തവും നീട്ടാൻ പാടില്ല ഈത്തിതാല് നീട്ടാൻ പാടില്ല ഇടയിലെ ഇരുത്തം നീട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലാത്തതൊക്കെ നീണ്ട നിസ്കാരം അപ്പൊ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് നബി ഞങ്ങൾ നീട്ടി നിസ്കരി ചത അതല്ലേ ഐസബി വിറദിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഫലാ തസ്അലൻ ഹുസ്നിഹിന്ന വതൂലിഹിന്ന 11 റകഅത്തി ബിതുർ ദിനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ 4 റകഅത്ത് നിസ്കരിക്കും ഫലാ തസ്അലൻ ഹുസ്നിഹിന്ന വതൂലിഹിന്ന അതെന്തൊരു നിസ്കാരമാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അതിനെന്തൊരു ദൈർഘ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട അതത്ര നീണ്ട 4 റകഅത്താണ് വീണ്ടും 4 അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഒരു മൂന്ന് നീണ്ട നിസ്കാരമാണ് അങ്ങനെ നീണ്ട നിസ്കാരം അംബി ഇനി അംബി തി റസൂലില്ലാഹി അള്ളാഹു ബിൻ റസൂലിന്റെ ബിതുർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐസബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ തിൽക്ക 11 റകഅത്തി അബുനയ്യ അത് 11 റകഅത്താണ് കുഞ്ഞു മോനെ ആ 11 തന്നെയാണ് ഈ ഹദീസിലും വരുന്ന 11 അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ലഭിച്ചത് മാലിക് ഇമാം ുംസ്ലിം <laughs> ാണ് <laughs> നിസ്കാരം പരമാവധി നീട്ടി നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഏത് പ്രശ്നവും തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ടും നിസ്കാരം കൊണ്ടും സഹായം തേടണേ അത് കുറാന എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നബിതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കലാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിക്രിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന് തന്നെയാണ് സർവസ്തുതിയും ലോകത്ത് ആര് എന്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര എങ്ങനെ എവിടുന്ന് സ്തുതിച്ചാലും പുകഴ്ത്തിയാലും ആ കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് മറ്റയാൾ നല്ല ധർമ്മിഷ്ടനാണ് ഇങ്ങനെ ആര് എന്തിന്റെ പേരിൽ ആര് സ്തുതിച്ചാലും ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ധാരാളം സൂചിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മുഹമ്മദൻ സമ്മൗനബിയൽ 
മനുഷ്യരിലേറ്റവും സ്തുതിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒരാൾ സ്തുതിച്ചാൽ ആ സ്തുതിയുടെയും യഥാർത്ഥ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാണ് അതിന്റെയും അവകാശി ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് കാരണം ലഭിതങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് നിനക്ക് തന്നെയാണ് സർവസ്തുതിയും എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അവന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല അമ്പിയാക്കൾക്ക് മജിദത്ത് കൊടുക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്ത് കൊടുക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലതിനും പലതും കൊടുക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് അമ്പിയാക്കളോട് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്മ തിന്മങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടാടാക്കാൻ മലകുകളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം തന്നെ അതറിയാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ ഈ ദിക്കറ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ കിതാബ് ബദുൽ ഖൽഖുൽ ഇമാം ബുഖാരി സഹീൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആണ് 100 പ്രാവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ ഈ ദിക്കറു ദിവസം രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ അവന് 10 അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല മോചിപ്പിക്കലാകും അതിന്റെ പ്രതിഫലം വലിയ പ്രതിഫലം 10 അടിമകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിട്ട പ്രതിഫലം പിന്നെയോ നൂറ് നന്മകൾ അവന്റെ റിക്കാർഡ് പിന്നെയോ നൂറ് തിന്മകൾ അവന്റെ റിക്കാർഡിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാച്ചുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെയോ വൈകുന്നേരം വരെ സൈഫാനിൽ നിന്ന് പൊട്ടക്ഷൻ ആകെപ്പോ വേണ്ടത് അത്ര ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെ നൂറ് പ്രാവശ്യം രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ അതേ കടലിലുള്ള കടലിലുള്ള നുരകൾ പോലെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബത് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതുപോലെ ഈ നാല് ദിക്കറുകളും നൂറ് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും നൂറ് പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ളതാണ് പാപം പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുള്ള അവസാനം ഈ നാല് ദിക്കറും നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം കഴിയുന്നവരൊക്കെ ദിക്കറിൽ മുൾമുഴുകണം വെറും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു ദിക്കറിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ വലിയ ദിക്കറുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നതിന് പകരം അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം ദിക്കറിനെ കുറിച്ച് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോ നോമ്പെടുക്കുന്നതാണ് പെണ്ണ് വൽമുത്തീന വൽമുത്തീക്കാത്ത ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതാണ് പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ദിക്കറിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ പറഞ്ഞു ധാരാളം വിക്ര കൊണ്ട് വരുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ ധാരാളം എന്നവിടെ പ്രത്യേകം പറയാണ് 
ഇതുപോലെ കൽപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഉദുക്കുറുള്ളാഹ വിക്രം നിങ്ങൾ ധാരാളം വിക്രു കൊണ്ട് വരണേ ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൽപ്പന നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല സതയത്തയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല വിക്രിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ധാരാളം വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മില്ല റഹ്മാനുറഹീം കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളത് കണ്ടാസീബത്ത് വന്നാൽ ഇന്നാലില്ല കക്കൂസില് കേറുമ്പോ ദിക്കറ് ഇറങ്ങും മതിക്കറ് ശുദ്ധി കഴിഞ്ഞാൽ ദിക്കറ് ബാങ്ക് തുടങ്ങി ബാങ്ക് തന്നെ ദിക്കറ് ബാങ്കിന്റെ ശേഷം ദിക്കറ് സുബഹാനടുത്താ ദിക്കറ് വധുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദിക്കറ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദിക്കറ് കിടക്കുമ്പോൾ ദിക്കറ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ദിക്കറ് ഉറങ്ങി തെളിയുമ്പോൾ ദിക്കറ് ഉറങ്ങി തെളിഞ്ഞാൽ ദിക്കറ് അങ്ങനെ സദാ സമയവും ദിക്കറിലായി ജീവിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദിക്കറ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളെല്ലാം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ കുട്ടികളെ ഒരു കസ്റ്റംസ് കടന്നു പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് അത് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കസ്റ്റംസ് ആണത് അവിടെ അലോട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ ഭാരവും ഈ പോകല്ലേ മല മയക്ക് മരുന്നുമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ അതറിയാതിലോമാമിലോ ജിദ്ദയിലോ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയവന്റെ പേടിയും ബേദാറും എത്രയാണ് അതെങ്ങാനും കണ്ടെത്തിയാൽ എത്രയോ കാലം ജയിലിലാണ് പക്ഷേ പറയട്ടെ ആ ജയിലിലും ഒരു ദിവസം പരിധിയുണ്ടല്ലോ അതേ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ഒരു കാലകാലം സ്വർഗത്തിലാണ് ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയവൾ കാലകാലം നരകത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള തീയിന്റെ എഴുപതരട്ടി ചൂടുള്ള തീ സഹിക്കാൻ കഴിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ തീയിൽ പോയി വീഴാൻ കാരണമാകുന്ന മദ്യപാനിയാകണ്ട പലിശക്കാരനാകണ്ട ദീപത്തുകാരനാകണ്ട കള്ളം പറയുന്നവനാകണ്ട ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയണ്ട കുറ്റം പറയണ്ട സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കണ്ട നീ ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കണ്ട പീഡിപ്പിക്കണ്ട നീ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കണ്ട പാപ്പവുമ്മയെ അവഗണിക്കണ്ട അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യണ്ടാലായത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല നീ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കണ്ട നീ നല്ല സ്വഭാവിയായി ജീവിച്ചോ കാലകാലം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമല്ലോ നരകമോ അതിലൊരു സെക്കൻഡ് സഹിക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ അവരെ ലക്ഷണം പറയും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പറയണം എന്നതിന് പകരം സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സുബിഹിന് മുമ്പ് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു റബ്ബിന് സാട്ടാങ്ങം നടത്തുന്നു അതേക്ക് ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോ അവരെഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിലോട് മാപ്പ് പറയുന്നു 
റബ്ബിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് മാപ്പ് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നീട് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ല വല്ല ദീനയ കൂലൂന റബ്ബന അവർ റബ്ബിലോട് താണുകേട് ചെയ്യുന്നു റബ്ബന ജഹന്നമിന്റെ ശിക്ഷ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ തട്ടിത്തിരിക്കണേ അള്ളാ അതൊരു വല്ലാത്ത ശിക്ഷ തന്നെ ആ നരകത്തിൽ അവധിക്കാതിരിക്കാൻ ഹറാബിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വർഗം കിട്ടാൻ പണിയെടുക്കണേ നന്നായി പണിയെടുക്കണേ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏടുകളിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യണേ മയച്ച് കളയണേ അത് മയക്കാറുള്ള മാർഗമെന്താണ് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് തന്നെ സിർക്ക് ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് തന്നെ വ്യഭിചാരം നടത്തിയവരെ കുറിച്ച് തന്നെ അതുപോലെ കൊല നടത്തിയവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേ സൂറത്തിൽ നന്നായി മനസ്സിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ചവൻ സൽകർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവൻ അവന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ നന്മകളായി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തവൻ പിന്നീട് നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു നന്മകളിലേക്ക് അവൻ മുന്നേറി 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 പോകുന്നു അവന്റെ തെറ്റുകൾ മയച്ചു പോയി പകരം നന്മകൾ ലഭിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ മജിലിസുകൾ നീ ദാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഭൂമിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ മറവിയപ്പെട്ട ശുഭദിനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും സദക്ക കൊടുത്തതും നേർ ചെയ്തതും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളും ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നേരത്തെ ഇവിടെ നടത്തിയ ദ്വാകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദ്വാകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ആര് എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ നീ അത് നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെല്ലാം എന്തെല്ലാം സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ജോലി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ആ ആർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും അഫിയത്തും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും മാലിമിയങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും സുന്നത്തിൻ്റെ മാറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹാദിമിയങ്ങൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം തക്കുവയോടെ ജീവിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എന്തെല്ലാം അപാകതകളുണ്ടോ തെറ്റുകളുണ്ടോ കുറ്റങ്ങളുണ്ടോ പാവങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മറന്നാൽ നീ മറതിയില്ലാതെ അറിയുന്നവനാണ് നിന്റെ മലക്കുകൾ റിക്കാർഡാക്കി വെച്ചത് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ദുർബലന്മാരാണ് അപ്പാ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതൊന്നും ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നിന്റെ കാരുണ്യമാണ് അമ്പാ 
ഞങ്ങളാരെയും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെയും ഉസ്താദുമാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെയും ഞങ്ങളെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയവർക്കും നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോട് അതിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഭാര്യമാരില്ല മക്കളില്ല കുടുംബങ്ങളില്ല സ്നേഹിതന്മാരില്ല നേതാക്കളില്ല അനുയായികളില്ല ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മലക്കുകളെ കൂട്ടിന് തരണേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സ്രാജിൽ ഹൃദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്ന പലരും ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെ വന്ന് തന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ റസീവർമാര് ചെല്ലുമ്പോൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ദുന്യാവും മാഹറവും എന്താണോ എവിടെയാണോ ഹൈറുള്ളത് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരം തരണേ അള്ളാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ്റബനാ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا ورود دعاء وصيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته